അറിയുന്നത് <laughs> കൊണ്ട് <laughs> 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 അതെന്താണ് <laughs> 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 It's unprofessional, unethical, and moreover, barbaric. It's barbaric. Yes. English fire in the boss. One day, we will give you a reply to the English. It's Abhilash. Abhilash. Abhilash and Abhilash are the same. We are the English Cafe. WhatsApp now. 9633-888-575. Hi. എല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ ഇന്നത്തെ ചാച്ചുവലിക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പൂജ കൃഷ്ണ സോ ചിരി വിത്ത് പൂജ എന്നുള്ള എന്റെ ചാച്ചുവൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻട്രോവർട്ട് ആണെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും പറയാൻ സംഭവിക്കില്ല ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഇൻട്രോവേർട്ടിൽ സംസാരിക്കില്ലേ ഇല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപ്പയുടെ കൂടെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഉപ്പ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റാർ ഉപ്പ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അൽഫലേന നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ അത് ഏതൊരു സംഭവം അൽഫല ചെയ്തായിരുന്നു ഇല്ലേ ചെയ്തു അതെങ്ങനെ വേണം ചെയ്തു ഓർമ്മിച്ച് പറ ചെയ്തു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ അൽഫലേനെ കണ്ടത് സോ ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ ഇനി ഇവിടെ കണ്ടു വരുത് എവിടെ ഈ ഏരിയയില് ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ വെള്ളം അറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് താജ്മഹലിൽ പോയപ്പോ ഇല്ലേ പോണ്ടിൽ പോയി എന്തു പോയി ഒരു ഭാവം സ്വർണം നിവ്യ കണ്ണന്ദേവനും ആയിട്ടില്ലേ എൻഗേജ്ഡ് ആയി ഓ എന്നിട്ട് പോയായിരുന്നോ ഫുഡ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ പറയോ ചെക്കം ബ്രാഹ്മണ നിവ്യ കണ്ണന്ദേവനായിട്ട് ചെക്കൻ ബ്രാഹ്മണാണോ അതാണ് സദ്യ കഴിക്കാം അതെ ഫുഡ് കഴിച്ചോ പോയായിരുന്നോ പോയില്ല ഇല്ല സദ്യ ആയോണ്ട് പോയില്ല നോൺ വെജ് ആണല്ലോ എവറി ഡേ രമ്യക്ക് ഗുഡ് ലൈഫ് ആ ടിച്ചാലോ എന്ത് പക്ഷെ ബാറില്ല എന്നാ വിവറേജ് ഇഞ്ചി ആയല്ലേ നീ പോ എന്നാ ഹൈ ഡാൻസ് കളിക്കാം വേണ്ട നമുക്ക് ക്യാച്ച് കളിക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേട്ടാ ഹിമാലയത്തിലോട്ട് വരുന്ന ഇല്ല ഞാൻ ഏറലോട്ടാണ് പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് പറ്റിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നേരത്തെ കൂട്ടി അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് ആദ്യം മട്ടനുള്ള ആള് ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നത് എന്റെ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ മീ ഇത് പറ്റിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ചേച്ചിയുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ വേറെ കുട്ടി സത്യമായിട്ടും ചേച്ചിക്ക് കൈമാറുകയാണ് കൈസ് താങ്ക് യു വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓക്കെ ആരും നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഓടിപ്പോവില്ല ഇനി ഏറിന് വേണ്ടി വീഡിയോസ് ഇടണ്ട അതെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നല്ല നേരം 
ഓക്കേ ഈ കുട്ടി എന്തിനാ പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ ആണോ ആരെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാനാ ഞാനാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പണി കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് അൽഫല ഓക്കെ അപ്പം കൂടുതൽ അൽഫ അൽഫലയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആവണം ഞാൻ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിലാണ് വന്നത് പക്ഷെ അതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെന്നോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്നോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ വീഡിയോ ചെയ്തു ഒരു ബട്ടൺ കണ്ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വൺ ടു കൗൺസ് വന്നു പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ലൈക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് അക്കൗണ്ട് പബ്ലിക് ആയിരുന്നു എന്ന് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ത്രെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അതെ അതെ സംഭവം ആക്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് മുമ്പോട്ടേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഇതിൽ ഡയലോഗ് വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ലിപ്പ് ലിപ്പ് ചെയ്താതിയല്ലോ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എവർ തുടങ്ങിയ മീൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ഏതാണെന്നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് വൈറലായ വീഡിയോ ഏതാണെന്ന് വൈറലായ വീഡിയോ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം ടെൻ കെ ലൈക്ക് ആയത് എന്താ ഒരു തേങ്ങയെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കോമഡിയിൽ ആ ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് വൈറലായ തേങ്ങ എന്താണ് ഡയലോഗ് തേങ്ങ ഡയലോഗ് എന്തായിരുന്നു ഡയലോഗ് പറയും പോലെ ഡയലോഗ് അത് കുറെ കാലമായില്ലേ അതിന് എന്തായിരുന്നു ഡയലോഗ് എന്ന് വെച്ചാ ചേട്ടാ തെങ്ങി കയറി എത്ര രൂപ കിട്ടും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംസ്കാരം പക്ഷെ ആ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ചൊന്ന് ലൈക്ക് കയറി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി കെ ആയി ട്വന്റി ആയി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടിക്ടോക്കിൽ ഫോർ ലാക്സ് സംതിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സംഭവം ഞാൻ വൈറലായപ്പോ തന്നെ ബാനായി അപ്പോഴാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോട്ട് വന്നത് അതുപോലെ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ആൽബം ഫീൽഡിൽ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് കോൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൽബംസ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇത് ഫസ്റ്റ് ആൽബം തന്നെ സെവൻ മില്യൺ എബോ വ്യൂസ് പോയി നമ്മൾ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ നൈറ്റ് തന്നെ അത് ഹൺഡ്രഡ് കെ വ്യൂസ് ഒക്കെ ആയപ്പം ഭയങ്കര അന്നൊക്കെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് കെ വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷം പേരാ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്തോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സംതിങ് കയറി പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡേ ടെൻ ആയി അങ്ങനെ 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 ഇപ്പൊ സ്കൂൾ ടൈമിൽ ആക്ച്വലി അൽഫലയ്ക്ക് കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതല്ലേ പതിനെട്ട് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ ചേർന്നു അല്ലേ ഇല്ല ചേർന്നില്ല പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ആൽബം ഇത്രയും ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയത് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആൽബത്തിലെ രണ്ട് പേര് പാടാൻ പറഞ്ഞു അതാണോ പാട്ട് അതല്ല പാട്ട് ഞാൻ അത്രയും നല്ലൊരു സോങ് തന്നെ ഞാനായിട്ട് പാടി എന്ത് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ എനിക്ക് എനിക്ക് പാടാൻ അറിയൂല ജസ്റ്റ് സ്വന്തം ആൽബത്തിലെ രണ്ട് പേരും ഇല്ല പഠിക്കും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ എല്ലാരും കേട്ട് വയറല്ലോ അതാണ് പാട്ട് പാട് പാട്ട് പാട് അല്ല ഈ പാട്ട് എഴുതിയ അൻസുവും എല്ലാരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പാടിയത് അൻസുവാണ് എല്ലാരും ക്ഷമിച്ചിട്ട് തുടങ്ങും എല്ലാരും ക്ഷമിക്കണം എല്ലാരും ക്ഷമിക്കണം പ്ലീസ് പാടാൻ അറിയാത്ത എന്നെ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണ്ടേ ഒരു നാലിൽ നീ മായുകല്ലേ ആ നാട്ടുമാവിന്റെ ചൂട്ടിൽ നാം കൂട്ടുകൂടിയല്ലേ കാണാത്ത നാളുകളിലെല്ലാം മിണ്ടാൻ കൊതിച്ചതല്ലേ കൽവിൻ്റെ താളമല്ലേ നീ കരളിൻ്റെ നാളമല്ലേ നീ ഇൻ ജീവനായ മല്ലേ ഇതാണോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അൽഫല എന്താണിത് സോ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഞാൻ കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് അൽഫല നീ എനിക്ക് സോ ഗൈസ് അൽഫല എനിക്ക് ഏറെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അൽഫലയ്ക്ക് വേറെ ഗിഫ്റ്റ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓക്കെ അവിടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു ടാസ്ക് കൊടുത്തിരിക്കാണ് അൽഫല ടാസ്ക് കൊടുത്തിരിക്കാണ് അതായത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ യു കെ ജി എൽ കെ ജിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്
ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒരെണ്ണം ശരിയായിരിക്കും ബാക്കി മൂന്നാല് മൂന്നെണ്ണം തെറ്റായിരിക്കും നാലെണ്ണം തെറ്റായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റായിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യത്തെ വളരെ നല്ല മനോഹരമായ പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ അനുവദിച്ച് ക്ഷമിക്കണം വരുവാനിൽ ആരും ഒരു നാളും ഈ വഴി കറിയാം അതെന്നാലും എന്നും ഡാഷ് ഉള്ള ആരാരോ എനിക്കറിയില്ല വരുവാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ വെറുതെ അങ്ങ് മോഹിക്കുമല്ലോ എന്നും മോഹിക്കണം വെറുതെ മോഹിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഏ ഭംഗിയുള്ള ആരാരോ ചൂതുന്നത് ബി മനസ്സുള്ള ആരാരോ സൂപ്പർ സി പ്രിയമുള്ള ആരാരോ ആൻഡ് ഡി സ്റ്റൈൽ ഉള്ള ആരാരോ അത് കൊള്ളാം അപ്പം പറയൂ ഏത് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യണം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പ്രിയമുള്ള അത് പാടി പ്രിയമുള്ള കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോങ് കൊക്കു കൊക്കു കോഴി ചുമ്മാ കൊക്കി പാടാതെ ഡാഷ് ഫ്രൈ ആയി വെട്ടി വിഴുങ്ങി ഞാൻ ഞാൻ വിഴുങ്ങിലടാ സോറി ഓപ്ഷൻ എ താറാവ് ചില്ലി താറാവ് ചില്ലി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ചില്ലി വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇല്ല അല്ലെ ചിക്കൻ അങ്ങനെ ആരും കഴിക്കാറില്ല താറാവും തവളയൊക്കെ പിന്നെയും കഴിക്കാറുണ്ട് ഏത് കൊക്കൊക്കോഴി ചുമ്മ കൊക്കിപ്പാടാതെ ഡാഷ് ഫ്രൈ ആയി വെട്ടി വിഴുങ്ങും ഞാൻ അതെന്താണോ ഡാഷ് താറാവ് വേണോ തവള വേണോ ബീഫ് വേണോ ചിക്കൻ വേണോ ഏത് അതില്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിത്തരും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഈറ്റിങ് ചലഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പറയില്ല അൽഫല വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കരഞ്ഞ് തീർത്തോളൂ പറയ പറയ ഏതാ ചിക്കൻ ചില്ലി ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വേണം ത്രീ ടു വൺ കൊക്കൊക്കോഴി ചുമ്മാ കൊക്കി പാടാതെ ചിക്കൻ ചില്ലി ഫ്രൈ ആയി വെട്ടി വിഴുങ്ങും ഞാൻ വിഴുങ്ങും ഞാൻ ഞാൻ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ എഫക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഈ പാട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് വന്നിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ചില പാട്ടാണ് ഓക്കെ ത്രീ ടു വൺ ഗോ മോഹമുന്തിരി വാറ്റിയരാവ് സ്നേഹരതിയുടെ രാസനിലാവ് ഹൃദയ എന്താണ് വന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഡാഷ് വരവായി ഓപ്ഷൻ എ പാറ്റകൾ പാറ്റകൾ എനിക്കറിയണ്ട എന്റെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയണം ശരിയാണോ തെറ്റാണ് മുന്തിരി മാറ്റിയ രാവ് സ്നേഹരതിയുടെ രാസനിലാവ് ഹൃദയരാഗം ചിറകിൽ വിരിയും മധുര മീനിൽ പാറ്റകൾ വരവായി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ തന്നെയാണോ നിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുഴിതോണ്ടി ഓക്കെ അതിന്റെ ഉത്തരം ശലഭമാണ് ശലഭമോ അല്ലേ ആ ശലഭം വരവായി എന്നാണ് സെഗ്മെന്റ് മേലാ ഞാൻ ചെയ്യില്ല മതി താങ്ക് യു സോ മച്ച്
ഓക്കെ അത് ഇതിപ്പോൾ അൽഫല നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസറായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അൽഫല ഇപ്പം എന്താണ് ലൈഫിൽ ചെയ്യണേ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കുകയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാലി കയറുക ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് തിരിച്ചു ആധികാരികമായുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അതെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി കോച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഷൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പുറത്തോട്ടൊക്കെ അപ്പം അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകണം നമ്മൾ അൽഫലയ്ക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ടാസ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സോ അൽഫല എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്ന പാട്ട് ഏതാണെന്നറിയോ എത്ര നാള് കാത്തിരുന്നു ഒന്ന് കാണുവാൻ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത് കൊറേ ആയിട്ട് അപ്പം ആ പാട്ട് അൽഫല നല്ലൊരു എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ പാടി അഭിനയിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ പറയാം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ So, three, camera look at okay. Three, two, one, go! Ishtamu deeduvaan, pinni madi indina Kalpatan needuvaan, nanami neindina Maharanyan vannidam, nii indi thagumu Sneeha kadalayini, indi matram agumu Nanam ni matri edumu Indi pinnani ഈ പാട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എങ്ങനെയാണ് പാടണം സങ്കടത്തോടെ സങ്കട കടലൊഴുക്കി പാടണം ചിരിയില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ കരച്ചില്ല പറഞ്ഞു ചിരി മതിയായിരുന്നു വേണ്ട കുട്ടി കുട്ടി കുറച്ച് സീനാണ് ഇഷ്ടം <laughs> 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 ഇഷ്ടമോടുവാൻ <laughs> 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 ഇഷ്ടമോടുവാൻ <laughs> 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 സ്നേഹ കടലായി എന്റെ മാത്രമാകുമോ അടിപൊളി അടിപൊളി പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഇപ്പത്തെ ഇന്റർവ്യൂസ് സോറി ഇപ്പത്തെ വീഡിയോസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മള് പിന്നെ ഞാൻ ഒരാളെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച അൽഫല നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈസി അപ്പം ആ ബാസിന്ന് ബൈസിന്ന് രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ബാസിക്ക ഞാൻ ബാസിക്ക അന്ന് എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആരെ എന്താ പേര് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാസിക്ക അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അൽഫല നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് നല്ല കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ബൈസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അത് ഭയങ്കര പാവമാണ് ഒരു ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കാലമായിട്ട് അറിയാം ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അത്ര ഉള്ളു അത്ര അങ്ങനെ അറിയാം പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു ഒരു ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ തന്നെയാണ് ആളെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മോശമായിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഫോണ് വേറെ ആരും എടുത്ത് ഇട്ടതാണെന്നൊക്കെ അപ്പം അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക്കായിട
റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണ് ബാസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അവിടെ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ വരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മിണ്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഡാൻസ് കാണുന്നു റീലുകൾ കാണുന്നു അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അതായത് എന്നോടും പറഞ്ഞു അതൊരു വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് ആ സംസാരിച്ചത് അത് ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് കുഴപ്പം അല്ലെ ഇത് ആളുടെ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി ഷേമിങ്ങിനെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരാളെ കളിയാക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് സെയിം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് കമന്റ് വന്നപ്പോഴാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അൽഫിലയുടെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഉപ്പ ഉപ്പ ലൈക്ക് ഉപ്പയുടെ വ്യക്തിയുടെ കമന്റ്സ് കൂടുതൽ ഉപ്പ സുന്ദരനാണ് ഇത് ഉപ്പയാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കണേ അത് ഉപ്പായും അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇല്ലേ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അതെ സോ നമ്മൾ അൽഫിലയുടെ ബാപ്പേനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ പേരിന്റെ പിന്നിലാ വിനോജ് ഖാൻ ഇതാണ് വിനോജ് ഖാനാ ആൽഫല വിനോജ് ഖാനാ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ടഫ് പേരുകളാണ് വിനോദ്ഷാനും ആക്ച്വലി നമ്മള് സന്തൂർ മമ്മി എന്നാണ് പറയാറ് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മള് സന്തൂർ പപ്പയാണ് എപ്പോഴാ കാണുന്നത് ഹായ് പപ്പ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇത്രയും യങ് ആയിട്ട് അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ല അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്കറിയാം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വെയിലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വെയിലിന്റെ താഴെയാണ് വെയിൽ വെയിലടിക്കൂലേ വെയിലിന്റെ താഴെയാണ് എന്താണ് അത് ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെ അല്ല ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെ അല്ലേ എന്താ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് അപ്പൊ വെയിലടിക്കും പകൽ അതെ പകൽ വെയിലടിക്കും അതെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിലടിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ റിസ്ക് ഇതൊക്കെ പറയണ്ടേ ശരിയല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓക്കേ ഞങ്ങൾ പോയി അപ്പം ആക്ച്വലി ഇപ്പം എല്ലാവരും പോലീസുകാർ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ റീലൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ല നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഇത്ര നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് മെയിൻലി എന്റെ സാർ അനുകുമാർ സാർ എന്ന് പറയും സാർ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് സാർ എവിടെ പോയാലും നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്താനും സാർ അത് മറക്കൂല എവിടെ പോയാലും സാറിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാറ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് സ്കോഡിലുള്ള ആളാണ് മെയിൻ ഓഫീസർ ആണ് അപ്പൊ സാറ് ഏറ്റവും വലിയ നർക്കോട്ടിക് കേസുകൾ എടുക്കുന്ന ആളാണ് ഒരുപാട് ഗുഡ് സർവീസ് സെന്ററിൽ മെഡലായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ പുള്ളി എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ സാറിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയും അപ്പൊ സാർ പറയാ നിനക്കാണ് ആരാധന കൂടുതലാണല്ലോ പിന്നെ <laughs> 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 ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളെങ്ങനെയാണ് ഒരു മടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ അല്ല ആക്റ്റീവ് ആയി അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിടണം മഴയത്തെ തണുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ നിറഞ്ഞ തീപ്പെട്ടി പോലെ അതൊന്നും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല അതായത് വീഡിയോസിൽ ഒരുപാട് പേര് ഉപ്പേനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നു ഉമ്മേനെ പറ
ഫോട്ടോഗ്രാഫിലേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസിൽ ചില ആൾക്കാരെ ചിലപ്പം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കമൻസ് ഇട്ടു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കമൻസ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവരോട് എന്താ പറയാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് റെസ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി അവർ വീഡിയോ നമ്മൾ റിയൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പാപ്പാട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചർ ആയിട്ടോ ആക്ട് ചെയ്തെന്ന് വരാം അത് അവർ പറയും ഓ പിന്നെ മോളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ലേ ലൈക്ക് അവർ ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പരിധി വിട്ടു പോകുമല്ലോ കമൻസ് അത് ഞാൻ നേരെ ചെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവള് സമയത്തപ്പോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കണ്ടാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ചെലുതിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ചെലുതിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അവരടുത്ത് കമന്റ് ഇടരുതെന്നോ നെഗറ്റീവ് പറയരുതെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പബ്ലിക് കമന്റ് ബോക്സ് ആണ് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അവർ പറയും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഏതൊക്കെ കമന്റ് അതിൽ വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കമന്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ ആകെ വിഷമാണ് കേട്ടോ മെയിൻലി പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു കണ്ടന്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ചായക്കടയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ചായ വാങ്ങി കുടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനില്ലാണ്ട് വരുന്നൊരു സാഹചര്യം പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലേസർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നിന്നത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് അതിന് കമന്റ് വന്നത് ഓ കയ്യിലിരുപ്പ് കാരണം ജോലിയൊക്കെ പോയി ചായക്ക് പോലും പൈസ ഇല്ലല്ലേ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഈ അക്കൗണ്ട് ഉപ്പയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അൽപ്പലേക്ക് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രപ്പോസൽസ് ഉപ്പ പറയും ഉപ്പ ഉണ്ടോ ഒരുപാടുണ്ട് എങ്ങനത്തെ പ്രപ്പോസൽസ് ആണ് വരുന്നത് എല്ലാരും അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ അൽപ്പലയുടെ മെസ്സേജ് കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓർത്തിരിക്കണ ദിവസം വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 വെറുതെ പതിനെട്ട് വയസ്സായില്ല ഇനി മാരേജ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാർക്കും ഡൗട്ട് ആണ് മോളാണോ മോളാണോ ഇങ്ങനെ ആദ്യം മെസ്സേജ് ചോദിക്കും മോളാണോ കൂടെ ഉള്ള ആരാ എന്ന് ചോദിക്കും മോളാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാനതിന് അടിയിൽ കൊടുക്കും നേരത്തെ ഓഹാൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് കൂടുതലാണെന്നായിരിക്കൂലേ നാപ്പതായിട്ടുണ്ട് ഇത് പബ്ലിക് അല്ലേ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി എല്ലാം കണ്ടിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നവര് ആണോ അതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരുടെ അക്കൗണ്ടും പരസ്പരം കണക്ടഡ് ആ എല്ലാവരുടെ ഫോണിലും അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ അപ്പം ഉമ്മായാലും ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വന്ന് നടക്കും മറക്കില്ല എടുക്കൂല പാപ്പ വന്നിട്ട് പറയോന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്റെ ആരാധകരണ്ട സൈക്കിളില്ലോ 
താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ ഇനി അടിപൊളി വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കണ്ണ് ഡെയിലി ഇട്ടോളോ ഓക്കെ മടി പിടിച്ചിരിക്കരുത് വീട്ടുകാർ മൊത്തം ഇതിനകത്താണല്ലോ വേറെ ആരും വീണ്ടെടുക്കാനില്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും എല്ലാവരും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോട്ടെ എല്ലാവരും ഓക്കെ സോ മച്ച്